兵，到哪了？红兵，红兵，红兵，到哪了？你们没事，让妈看看到哪了。没事，没事，看看，赶紧撩开，撩开，看看。看看到那儿了，没事，没事。要不要去医院？啊，不用去了，没事。不怪我，是你了解扎的不结实。把嘴闭上。红斌，还是去医院吧。真的不用。你看你上次胳膊碰了一下都那样呢。哎呀，那是碰了关节了。你没听大夫说吗？我这个病啊，就是关节容易出血，不是关节的地方不要紧。哎呀，不能热敷，要凉水，凉水。哦。快点儿！好了，已经不疼了。你吓死我了！哎，老王，怎么样啊？嗨，其实啊，也没碰着我哪儿，瞧你吓的那样。我就叫您魏大姐吧，哎，叫我老魏就行了。啊，这是我老头，姓王。王师傅好，我是新搬来的，以后咱们就是邻居了。有什么事儿还请多关照着点儿。哎，没问题呀、啊，有什么事儿说一声啊。哎，好。你别理那家人家。那寡妇还带着个闺女过，那俩人啊，你不知道，怪着呢，啊！就你话多。哎，我给人家介绍介绍情况了，省得以后吃亏。要不要再给你上点药啊？没事儿了，你别没事儿了。你呀、啊，明天在家好好给我歇一天，好好的休息。今天可真是把妈给吓坏了。嗨，原来是虚惊一场。你还有脸说呢？睡吧。
走啊！哎，爹，再见，再见。过马路小心点啊！妈，嗯，我今天去上学不行吗？不行，休息一天。要是没什么事儿，明天再去吧。你一个人在家好好躺着，今天啊就剩你自己了。你姐一会儿也到街道工厂去上班了，你们都走吧，我一个人能行。嗯。怎么没去上学？我病了，病了，什么病？又好了我一直在念着这句话，我想用妈教给我的方法把病给顶回去。这招果然很见效，我没有再吐。我觉得妈真的很了不起，是她把我的病给镇住了。妈回来啦！啊，红兵啊，感觉怎么样啊？感觉挺好的啊！怎么把灯打开了？这屋子那么黑，人家怎么做作业？就你有理，这才几点就开灯了？本来就是，这我还看不清楚呢。你的灯泡是多少瓦的？十五瓦的，怎么了？这么大的屋子，这么点小灯泡，根本就看不见。那么大的屋子，我怎么看得见啊？这样能把眼睛看近视的，真要近视了更费钱。你就不能盼点好？行，到时候你给我配上副眼镜，还显得我挺有学问的呢。妈，我回来了、啊，回来了。嗯，怎么样？你上班的那个地方还行？红斌没事吧？啊、没事儿。先忍着点啊，忍着点，红斌啊，忍着点，赶紧去医院。红斌，告诉姐姐，别那么疼啊！你忍着点。
，你能不到邻居那儿去借点钱？妈，咱刚搬来，还不认识人家呢。哎呀，算了，我自己去吧。妈，我去借。不行，小孩子不能去借钱。我，大姐，要是你呀、啊，有事儿，魏大姐，啊，哎呀，有事就说嘛。魏大姐，我儿子病了，急着要去医院，可是我家里没有钱，你能不能借点钱给我？哎呦，这你可难住我了，这都月底了，我手上没钱呐。小邱家有钱。那就麻烦你了，阿姨。哦，我是新搬来的，我弟弟病了，等着去医院，家里钱不够，想跟您借点借多少？哎，想借一百、五十也行啊。啊，呃，我可没有那么多呀。你要借个十块八块的，我还可以帮帮你。那打扰您了，没什么想开的什么破会，到现在还不回来？走，咱们先去医院。妈，我来背吧。我来背，我来背。我来吧。到了那儿，我再到那位同事家去借钱。来，儿子，来。妈，我也去。你不能去，你在家等你爸。等你爸回来，让他赶紧去借点钱，送到医院去啊。阿姨，给你钱啊，拿着吧。谢谢你啊，赶快去吧！谢谢啊，快点！别，你忍着点啊，有妈在呢。我不是家属，我是他妈。妈也是家属，在外面等着，不要跟人吵架。哎，妈怎么样？在里面抢救呢，他们不让我进去。我是他妈呀！妈，别着急。陶大夫，陶大夫怎么样啊？怎么才送来？不是告诉过你们，病情一发作要马上送来吗？是是，他一吐血，我马上就送来了。是要紧吧？他现在的血压四十二十，随时都有生命危险啊！这这。行六块七斤，怎么样？病人需要输血，马上去交费吧。不用交了，抽我的就行。还有我，我什么病都没有，当妈的血输给孩子最合适了。跟我来吧。哎，好，妈。哎，我一个人去就行了，你在这守着啊。里面，哎呀，爸，人家不让进。你妈在里面吗？红兵要输血，妈去验血了。我去看看。你的血型不对，不能用。大夫，大夫
会不会验错了？孩子的血怎么和妈不一样呢？这太可能了，这种情况多着呢。那大夫，麻烦您再好好给验一验吧。啊，大夫，大夫，大夫，麻烦您再好好给验一验吧。大夫，麻烦，你还来啊？咱得开会，会会，钱借来了。嗯，没说让我借钱啊。红霞说红兵犯病了。我这赶来了吗？没事，拿什么看病啊？后边要输血，他没有说我的血不行。抽我的。没听说过，当妈的给孩子输血还不行？血型不一样呗，你的不行啊，我的就肯定行。红兵的血型总得跟咱俩谁的一样。快别说了，赶紧验吧，大夫。大夫孩子他爸来了，大夫,大夫，麻烦你给验验。我看着都眼晕。爸，你还是回去吧，我和妈在这儿就行了。爸，妈，你怎么跑来了？我来给你们送点水。你就这么走着来的？嗯。那出了事儿怎么办呢？我哥好点了吗？没事了。我不是故意的，以后不准再提这事儿了。红霞，没人怪你。好了，你跟爸回家去吧。哎，走，跟爸回家去。回去好歇着。我把红霞送回家，我就回来。不用了，有我和红英在那守着就行了。走吧。嗯，好。走啊。血阳没了，我去叫护士吧。还有点，等会儿吧。这可是从你爸身上抽出来的，一点都不能浪费。哎，等会儿，怎么了？还有呢，再过会儿吧。再过会儿，空气就进去了。浪费了，红斌啊，红斌。输给你的，我没听妈话，别拖！红兵啊，你们先出去！大夫，你要把水给他止住啊！你先出去！大夫，大夫。
？没有。红英啊，脸色怎么这么不好看？我没事儿。你先回去吧，回去好好歇着啊。妈，我真的没事儿。还是你回去吧，你都好几天没合眼了，别再累垮了。哎呀，放心吧。借了。借多少？借七十，我借了九十。就这东拼西凑的，还能撑几天呢？对了，孙宝英那儿我还没去借呢。你看，就是怎么把她给忘了呢？哎，那个女人，你别去找她。都这个时候了，还顾得上这些？我这就去。哎，不用了，这些钱够撑一天的了。还是多备点吧。再吐了！你要再怎么吐下去，妈可真的就……
，我实在是没地方借钱了。你别告诉你妈。哎，你来干什么？爸抽了你就你就别抽了，哪够啊？哎，再多抽点，多抽点，再抽就抽光了。你看这哪抽得出来啊？红英，哎，你不能再抽了，这几天已经抽过两次了。红英，你原来抽过？不碍事，我身体好。不行，你还要不要命啊？红英，别抽了。啊红英，姐，红英，红英，你怎么了？红英，姐，你怎么了？红英，红英，红英啊，来，喝点。你看你挣来的例假，怎么能去抽两次血呢？还抽那么多，不碍事儿。怎么不碍事儿啊？要是坐下病，那可就是一辈子的事儿。妈，我真的不要紧，你也快去歇着吧。我得赶紧回医院去。妈，嗯，你可千万别累垮了。妈垮不了。我看你爸快顶不住了。怎么样了？刚又吐完。
人能听天由命啊！你的脸怎么这么红啊？啊？是不是发烧了？这么烫，是吗？啊，不烫。自己能摸得出来，会不会抽血太多了？不会，哪儿那么矫情？肯定是血亏了。那，那，你赶紧回家，买两斤鸡蛋吃了，好好躺着歇会儿。不用了。哎呀，不用，真的不用。怎么不用啊？哎，没事了。你要是垮了，那可就麻烦了。哎，你们去交下费吧。这血我们不输了，一边输一边吐，输了还有什么用？就是因为吐才要输呢。他现在的血色素还不到三克呢。他要是能挺过来就挺过来，挺不过来，也只好由他了。那出了问题，我们可不负责任。做父母的都负不了这个责，我怎么会怪你们？现在只有老天爷能保佑他了。那你们可要想明白啊！我再去借钱。上哪儿借？再去能借的还不早就借遍了。再去想想别的办法。不能让这一个孩子把全家人都拖垮。父母能为他做的，已经全都做了。他要是不领情，非要走，我们也留不下。
看他还得睡上几天。哎，总算是挺过来了。你也累垮了。我怎么会垮？喝水。哎，小英啊，咱们可别怪红霞了啊！你看她吓得那样，这几天都瘦了。我哪说过她一句了？啊，哎，算我多余了。端上这个小站去当站长，那有多远啊？三百多里路吧。城里不是不让养鸡吗？我就养几天就杀吃了，整天就吃这些烂菜
我的营养不良呢。你哪来营养不良啊？你得的是什么病？血友病。对谁都不要说